கணிதம் பகுதி ஒன்று பியிலே இடம்பெறக்கூடிய பின்னங்கள் எனும் வினாவை பற்றி நான் இவ்வீடியோவிலே கலந்துரையாட இருக்கின்றேன் அதுவும் கூற்று வசனங்கள் இடம்பெறக்கூடிய வினா பத்து புள்ளிகளுக்குரிய வினாவாக இருந்தாலும் அதிகமான மாணவர்கள் முழுமையாக புள்ளிகளை பெறுவதற்கும் சில மாணவர்கள் அதற்குடனான செய்கை வழிகளுடன் எழுதுவதற்கும் தவற விடுவதனால் மொத்த புள்ளியை பெறாமல் பெற முடியாமல் தவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணக்கூடியதாக இருப்பதோடு அதிகமான மாணவர்கள் என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டதற்கு நம்ம பின்னங்கள் பற்றி நான் ஒரு சிறு விளக்கத்தை தருவதற்காக இவ்வீடியோவை வெளியிடுகின்றேன் இதிலே ஸ்மார்ட் லெசன் முறையில் உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவான முறையில் பின்னங்களை பற்றி ஓரளவு தெளிவினை தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவது வினா பின்னங்களாகும் பின்னங்களில் நான் முதலாவது வினா நான் இங்கு முதலில் வினாக்களை வழங்குகின்றேன் நீங்கள் வினாக்களை எழுதி கொண்டு அதன் பின் வீடியோவை பார்த்து அதனுடனான செய்கை வழிகளை விளங்கி கொண்டால் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரே பார்வையில் அனைத்து வினாக்களையும் பார்வையிட முடியாது ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியாக நான் செய்து காட்டுவேன் சுதா ஒரு தொகை மாம்பழங்களை கொள்வனவு செய்தான் அவற்றில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு பழுதடைந்தவை பழுதடையாது இருந்த மாம்பழங்கள் முழு தொகையின் என்ன பின்பம் என்பது முதலாவது வினாவாகவும் அடுத்தது எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்றை தனது பாவனைக்கு வைத்து கொண்டு மிகுதியை விற்பனை செய்தான் எனவே இரண்டாம் வினா வந்து அவன் பாவனைக்கு பெற்ற பழங்கள் மொத்த பழங்களின் என்ன பின்னம் எனவும் மூன்றாவது விற்பனை செய்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கையை முழுவதின் பின்னமாக தருக எனவும் நான்காவது வினா விற்பனை செய்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கை அறுபது ஆகும் அவன் ஆரம்பத்தில் கொள்வனவு செய்த மாம்பழங்கள் எத்தனை என்பதாகும் பொதுவாக ஒன்றை குறிப்பிடுகின்றேன் பின்னங்கள் வினா இடம்பெறும் பொழுது ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையிலிருந்து அதனை ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியாக பிரித்து சென்று இறுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவின் எண்ணிக்கையை தருவார்களா இவ்வளவு எஞ்சி இருக்கிறது அல்லது இதற்கு பயன்படுத்திய பெருமானம் இது இவ்வளவாகும் எனவே ஆரம்பத்தில் உள்ள தொகையை காண்க என்றவா தான் வினாக்கள் இடம்பெறும் ஆகவே நாங்கள் இறுதி வரை சென்று இறுதியில் இருந்து மீண்டும் ஆரம்பத்தில் இருந்த தொகையை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இப்பின்னங்கள் இடம்பெறக்கூடிய வினாக்கள் ஆகும் அதற்கு விடைகளை எழுதுவதற்கு நாம் இங்க வினாக்களில் தரப்பட்டுள்ள சில வசனங்களையும் அவற்றிலுள்ள சொற்பிரயோகங்களையும் பயன்படுத்தி இலகுவாக செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது நான் அவ்வாறான ஒரு சில நுட்பங்களை பற்றி நான் இவ்வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் முதலாவது தரவு தரப்பட்டுள்ளது சுதா ஒரு தொகை மாம்பழங்களை கொள்வனவு செய்தான் அவற்றில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு நான் இவ்வாறு காட்டினேன் இம்மாம்பழங்களை ஐந்து தொகுதிகளாக பிரிக்கும் பொழுதும் அவற்றில் ஒரு பகுதி பழுதடைந்தவையாக காணப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுக்கு படத்தை பார்க்கும் பொழுதே இதனை இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்காகவே நான் இவ்வாறு ஸ்மார்ட் முறையில் உங்களுக்கு தயாரித்திருக்கின்றேன் ஆகவே முதலாம் வினா ரோம நம்பர் ஒன் பழுதடையாது இருந்த மாம் பழங்கள் முழு தொகை நின்ன பின்னம் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வினா படத்தை பார்க்கும் பொழுதே கூறலாம் ஐந்தில் ஒரு பங்கு பழுதடைந்துள்ளது ஆகவே பழுதடையாது உள்ள பழங்கள் மீதமாக உள்ளது ஐந்தில் நான்கு இனம் நாம் இதனை செய்கை வழியுடன் எழுதும் பொழுது இங்கு ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதனால் இலகுவாக நாங்கள் ஆரம்ப பெருமானத்தை ஐந்தில் ஐந்து என எழுதி கொள்ளலாம் அதிகமாக இதை ஒன்று என எழுதுவது வழக்கம் இருந்தாலும் ஆக பின்தங்கிய மாணவர்கள் சில நேரம் அந்த ஒன்றிலிருந்து கழிப்பதில் சிரமப்படுவதனால் இலகுவாக ஐந்தில் ஐந்து என எழுதி கொள்ளலாம் இதிலிருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு பழுதடைந்திருப்பதனால் நாம் அதனை அகற்றுகின்றோம் கழிக்கின்றோம் கழிக்கும் பொழுதும் பழுதடையாது இருந்தது ஐந்தில் நான்கு என பெறப்படும் ஏனென்றால் இங்கு பகுதி என் சமன் எனவே நாம் போமாசி காண வேண்டிய அவசியமில்லை ஐந்தில் ஐந்தில் இருந்து ஐந்தில் ஒன்றை கழித்தால் ஐந்தில் நாலு என இலகுவாக எழுதிக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒன்றிலிருந்து ஐந்தில் ஒன்றை கழித்து ஐந்தில் நாலு எனவும் எழுதிக்கொள்ளலாம் பொதுவாக இதற்கு ஒரு புள்ளிகள் தான் வழங்கப்படுகின்ற மிகவும் இலகுவான வினாவாகத்தான் இப்பொழுதும் பின்னங்களில் முதலாவது ரோமன் இலக்கத்தில் ஒன்று வினா ரோமன் நம்பர் ஒன் வினா இலகுவானதாகத்தான் இடம்பெறும் அதன் பிறகுள்ள வினாக்களில் தான் மாணவர்கள் தடுமாறக்கூடியதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இரண்டாவது வினாவை பாருங்கள் எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்றை தனது பாவனைக்கு வைத்து கொண்டு படத்தில் ஐந்தாக பிரிக்கிறேன் அதில் ஒரு பகுதி பழுதடைந்துள்ளது இந்த எஞ்சிய பகுதி நான் தற்பொழுது காட்டினேன் பாருங்கள் படத்தில் இந்த பகுதி தான் எஞ்சியது இதில் நாளில் ஒரு பகுதியை தனது பாவனைக்கு 
ஆகவே இந்த நான் கோடடித்திருக்கக்கூடிய வசனத்தை பார் எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் பின்னங்களை சுருக்கும் பொழுது நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒழுங்கு பொட்மஸ் பிரக்கட் அடைப்பு ஆஃப் இன் இண்டு இன் என்றால் பெருக்கம் என்ற ஒரு அர்த்தம் அது போன்று இங்கு இல் இண்டு வரக்கூடிய நேரமும் நாம் பெருக்கும் எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்று சில சந்தர்ப்பங்கள் மீதி இன் மூணில் ஒன்று மீதி இன் அப்படி என்றால் மீதியையும் அந்த தந்திருக்கிற பின்னத்தையும் பெருக்கும் எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்றை தனது பாவனைக்கு வைத்து கொண்டு ஆகவே எஞ்சியது நாங்கள் இதற்கு முன்னே வினாவில் கண்டோம் ஐந்தில் நாலு பங்கு இங்கே எஞ்சியதில் என்ன தரப்பட்டுள்ளதனால் பெருக்க வேண்டும் நாளில் ஒன்றால் எஞ்சியதில் சில சந்தர்ப்பங்களில் மீதியின் மீதியை எழுதி இன் பெருக்க வேண்டும் தரப்பட்டுள்ள பின்னும் எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்று இதை சுருக்கலாம் நாலு நான் படத்தில் காட்டினேன் எஞ்சியதில் நாளில் ஒரு பங்கு நாளாக பிரித்து ஒரு பங்கை பாவனை பாவனை என்னும் பொழுது உணவுக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கும் பயன்படுத்துகிறார் ஆகவே நாங்கள் இதை இவ்வாறு நாளையும் நாளையும் சுருக்கிவிட்டோம் என்றால் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இந்த படத்தில் பாருங்கள் அவர் பாவனைக்கு எடுத்த மாம்பழம் நான் இங்கு வெட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய மாம்பழம் மொத்தத்தில் என்ன பின்னம் என்றால் ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டதில் ஒரு பங்கு எனலாம் அடுத்த வினாவை பாருங்கள் ரோமன் நம்பர் த்ரீ விற்பனை செய்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கை முழுவதை ஆகவே நான் படத்தை இவ்வாறு காட்டுகின்றேன் இதில் ஒரு பகுதி ஐந்தில் ஒரு பங்கு பழுதடைந்துள்ளது அது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு பங்கு ஐந்தில் ஒரு பங்கு பாவனைக்கு எடுத்திருக்கிறார் ஆகவே மீதமாக உள்ள இந்த நடுவில் உள்ள மூணு பகுதியையும் தான் அவர் விற்பனை செய்கிறார் நாங்கள் அதை செய்கை வழியுடன் எழுதும் பொழுதோ இதற்கு முன் பயன்படுத்தியவைகளை கூட்ட வேண்டும் பழுதடைந்தது ஆரம்பத்தில் ஐந்தில் ஒன்று பழுதடைந்தது என தரப்பட்டுள்ளது அடுத்த வினாவில் எஞ்சியதில் நாளில் ஒன்று பாவனைக்கு எனவே பழுதடைந்ததையும் பாவனையையும் கூட்டினால் ஐந்தில் இரண்டு என பெறப்படும் இதிலிருந்து எஞ்சியதை அவர் விற்பனை செய்கிறார் எஞ்சியதை விற்பனை செய்கிறார் என தரப்பட்டிருப்பதனால் மொத்த பின்னத்தை ஐந்தில் ஐந்து என எழுதி கொண்டு அதிலிருந்து பழுதடைந்ததையும் பாவனையையும் கழிக்க வேண்டும் ஐந்தில் இரண்டை கழிப்போம் இங்கு விற்பனை செய்த பழங்களின் பின்னம் ஐந்தில் மூணு என பெறப்படும் மீண்டும் மேலே உள்ள படத்தை பாருங்கள் ஐந்தில் ஒரு பங்கு பழுதடைந்துள்ளது இன்னும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு பாவனைக்கு எடுத்திருக்கிறார் உணவுக்கு ஆகவே எஞ்சியுள்ள பகுதி ஐந்தில் மூணு பங்கு இம்மூன்று பங்கையும் தான் அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் விற்பனை செய்திருக்கிறார் எனவே அவர் விற்பனை செய்தது ஐந்தில் மூன்று பங்கு ஆகும் அடுத்த வினா ரோம நம்பர் ஃபோவை பாருங்கள் விற்பனை செய்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கை அறுபது ஆகும் இதற்கு நான் இலகுவான ஒரு முறையை கூறுகின்றேன் உங்களுக்கு ஒரு குறித்த ஒரு பின்னத்தின் அளவு தரப்பட்டிருப்பின் நீங்கள் ஆரம்ப தொகையை காண்பதற்கு அதன் நிகர்மாட்டினால் பெருக்கிறப்ப விற்பனை செய்த பங்கு ஐந்தில் மூன்று என தரப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் இங்கு படத்தில் பாருங்கள் இந்த ஐந்தில் மூன்று பங்கு தான் எத்தனை அறுபது ஆகும் ஐந்தில் மூன்று பங்கு இந்த நடுவில் உள்ள மூன்று பங்கு தான் விற்பனை செய்து ஒரு பகுதி பழுதடைந்தது இன்னொரு பகுதி பாவனை கெடுத்தது இந்த மீதமாக உள்ள இப்பகுதி மூன்று பகுதி ஐந்தில் மூன்று பகுதி மீதமாக உள்ள இதனை விற்பனை செய்தால் இப்பழங்களின் எண்ணிக்கை அறுபது எனவே இதில் ஒரு பகுதியின் பெருமானம் அறுபதை மூன்றால் பிரித்தால் இருபது என பெறப்படும் ஆகவே அவரிடம் ஆரம்பத்தில் உள்ள மொத்த பழங்களின் எண்ணிக்கை காண்பதற்கு இங்கு மொத்தம் ஐந்து பகுதிகள் இருப்பதனால் இருபதை ஐந்தால் பெருக்கிக் கொள்ளலாம் இல்லையா நாம் இதை இவ்வாறு எழுதிக்கலாம் அறுபதை இத்தரப்பட்டுள்ள பின்னத்தை நிகர் மாட்டு ஐந்தில் மூன்று என்றால் மூன்றில் ஐந்தால் பெருக்கலாம் அதாவது நான் இங்கு இந்த படத்தில் விளங்கப்படுத்திய அதே நுட்ப முறை தான் இங்கு பயன் பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வாறு இதை கண்டீர்கள் இங்கு விற்பனை செய்தது உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே இங்கு விற்பனை செய்த பழங்களின் எண்ணிக்கை அறுபது அறுபது என்பது எத்தனை பங்கு மூன்று பங்கு எனவே ஒரு பங்கு காண்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அறுபதை மூன்றால் பிரிக்க வேண்டும் மொத்த பங்கு காண்பதற்கு ஐந்தால் பெருக்க வேண்டும் அதைத்தான் நான் இங்கு எழுதுகிறேன் இவ்வாறு எழுதும் பொழுது நாம் முதலில் அறுபதை மூன்றால் பிரித்தால் ஒரு பங்கு இருபது என பெறப்படும் மொத்தம் ஐந்து எனவே அதை ஐந்தால் பெருக்கும் பொழுதோ இங்கு அவரிடம் ஆரம்பத்தில் இருந்த அல்லது அவர் கொள்வனவு செய்த மொத்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கை நூறு என இலகுவாக எழுதி கொள்ளலாம் 
எனவே நான் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு வினாவை விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் படத்துடன் தொடர்பு படுத்தி பின்னங்களுடன் தொடர்பு பட்டது நான் இன்னும் ஒரு வினாவை விளங்கப்படுத்துகின்றேன் பாருங்கள் விளங்காத மாணவர்கள் இருந்தால் மீண்டும் வீடியோவை பிளே பண்ணி பிளே பண்ணி பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு முறை பார்க்கும் போது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் மீண்டும் நிறுத்தி நிறுத்தி வீடியோகளை பார்வையிடவும் மூலம் பார்க்கலாம் அடுத்த வினாவையும் நான் முதலில் ஆரம்பத்தில் வினாவை தருகின்றேன் நீங்கள் வினாவை எழுதி கொண்டு ஒவ்வொரு படிமுறைகளாக பாருங்கள் அரச ஊழியர் ஒருவர் அவருடைய சம்பளத்தில் மூன்றில் ஒன்றை உணவிற்கும் ஒன்பதில் இரண்டை உடைகளுக்கும் ஒதுக்கினார் முதலாம் வினா உணவிற்கும் உடைகளுக்கும் ஒதுக்கியது மொத்த பணத்தில் என்ன பின்னம் இரண்டாவது அவருடைய சம்பளத்தில் எஞ்சிய பகுதியில் நாளில் ஒன்றை வங்கியுள் வைப்பு செய்தார் வைப்பு செய்த தொகை முழுவதின் என்ன பின்னம் மூன்றாவது அதன் பின் அவரிடம் எஞ்சும் பணம் மொத்த பணத்தின் என்ன பின்னம் இறுதி சம்பளத்தில் எஞ்சியுள்ள ரூபா அறுபதாயிரத்தை சார் மன்னிக்கவும் சம்பளத்தில் எஞ்சியுள்ள ரூபா ஆறாயிரத்தை வைத்திய செலவிற்கு ஒதுக்கிய பின்னர் சம்பளத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு எஞ்சியதேனின் அவரது மாத சம்பளம் நான் ஆரம்பத்தில் கூறியது போன்று ஒரு குறித்த தொகையை ஒவ்வொன்றுக்காக ஒதுக்கி ஒதுக்கி வரும் பொழுது இறுதியில் ஆறாயிரம் ரூபா பணம் ஏதோ வைத்திய செலவுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இதிலிருந்து நாம் ஆரம்பத்தில் இருந்த தொகையை காண வேண்டும் இதுதான் பொதுவாக பின்னங்களில் இடம்பெறக்கூடிய வினாவாகும் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த வினாவை செய்யலாம் பாருங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ள தரவு இது அரச ஊழியர் ஒருவருடைய சம்பளம் இதை மூன்றாக பிரிக்கிறார் அதில் ஒரு பங்கை என்ன செய்கிறார் உணவுக்கும் அதன் பின் ஒன்பதில் இரண்டை உடைகளுக்கு நாங்கள் இதை ஒன்பதாக பிரிக்க வேண்டும் நான் இவ்வாறு கோடுகிறோம் பொழுது இப்பொழுது இந்த சம்பளம் ஒன்பது பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் இந்த இரண்டு பகுதியை உடைகளுக்கும் ஒதுக்கினார் இங்கு வசனத்தில் நாங்கள் விடை எழுதும் பொழுது ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது வினா உணவிற்கும் உடைகளுக்கும் ஒதுக்கியது உணவிற்கும் உடைகளுக்கும் ஒதுக்கியது வசனத்தில் ம் உணவுக்கும் உடைகளுக்கும் இப்படி ம் எனும் வசனம் வரும் பொழுது பொதுவாக நாங்கள் இரண்டையும் கூட்ட வேண்டும் உணவுக்கும் உடைகளுக்கும் உணவு மூணில் ஒன்று உடை ஒன்பதில் இரண்டு இரண்டையும் கூட்ட வேண்டும் ஒதுக்கியது இரண்டையும் கூட்டம் ஆனால் பகுதியின் சமநன்று நான் இவ்வாறு பெருக்கும் பொழுது பகுதியை சமப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒன்பதில் மூன்று சக ஒன்பதில் இரண்டு கூட்டினால் ஒன்பதில் ஐந்து என பெறப்படும் எனவே அவர் உணவுக்கும் உடைகளுக்கும் ஒதுக்கியது மொத்த பணத்தில் ஒன்பதில் ஐந்து இதனை இந்த படத்திலும் பாருங்கள் உணவுக்கும் மூன்று பங்கு உடைகளுக்கு இரண்டு பங்கு மொத்தமாக உணவுக்கும் உடைக்கும் ஒன்பதில் ஐந்து பங்கு அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் மொத்த பணத்தில் ஒதுக்கிறார் ஆகவே இன்னும் எத்தனை பங்கு மீதமாக உள்ளது நான்கு பங்கு பணம் மீதமாக இருக்கிறது அல்லவா நாம் இரண்டாம் வினாவை பார்ப்போம் அவருடைய சம்பளத்தில் எஞ்சிய பகுதி எஞ்சிய பகுதி என்பது இல் நாளில் ஒன்றை வங்கியில் வைப்பு செய்கிறார் நான் ஆரம்பத்தில் கூறேன் இங்கின ஒரு வசனம் காணப்படுது எஞ்சிய பகுதி இல் இல் என தரப்பட்டுள்ளதனால் நாங்கள் பெருக்க எஞ்சியது எஞ்சியது என்று கூறும் பொழுது மீதமாக உள்ளது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரே உணவுக்கும் உடைக்கும் ஒன்பதில் ஐந்து பங்கு எனவே இவரிடம் ஆரம்பத்தில் உள்ள பணத்தை நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கிறேன் ஒன்பதில் ஒன்பது இதில் உணவுக்கும் உடைக்கும் பயன்படுத்தியது ஒன்பதில் ஐந்து எஞ்சியது நாம் மீதம் எஞ்சியது எனும் பொழுது கழிக்க வேண்டும் மீதம் இன்னும் எவ்வளவு எஞ்சியுள்ளது ஆகவே கழிக்கும் பொழுது ஒன்பதில் நாலு பகுதி பணம் இவரிடம் எஞ்சியுள்ளது அது நான் ஆரம்பத்தில் இதற்கு முன்னே வினோ வீடு வினாவில் வீடியோவில் உங்களுக்கு படத்தில் காட்டினேன் அவரிடம் எஞ்சியுள்ள பணம் ஒன்பதில் நான்கு என நாம் தற்பொழுது செய்கை வழியுடன் எழுதுகின்றோம் எனவே எஞ்சிய பகுதி இல் இல் என்பதனால் பெருக்கோணம் நாளில் ஒன்று இதனை சுருக்கி கொள்ளலாம் நான்கும் நான்கும் வெட்டுப்பாடும் எனவே இவர் வங்கியில் வைப்பு செய்த தொகை எவ்வளவு என்றால் ஒன்பதில் ஒரு பகுதி ஆகும் ஒன்பதில் ஒரு பகுதி பணத்தை இவர் வங்கியில் வைப்பு செய்தார் நான் அதையும் படத்தில் காட்டினேன் பாருங்கள் ஒன்பதாக பிரித்திருக்கிறோம் மூன்று பகுதி வந்து உணவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு பகுதி உடைக்கு இன்னும் ஒரு பகுதியை வங்கியில் வைப்பு செய்தார் இப்பொழுது இவரிடம் எத்தனை பங்கு எஞ்சியுள்ளது பணம் மூன்று பங்கு இல்லையா ஒன்பதில் மூன்று பங்கு அல்லது இன்னொரு மாய் கூறியில் மூணில் ஒரு பங்கு எனவும் கூறலாம் நாம் பார்ப்போம் அடுத்த வினாவை மூன்றாவது வினா 
அதன் பின் அவரிடம் எஞ்சும் பணம் அவரிடம் எஞ்சும் அவர் உணவுக்கு செலவழித்திருக்கிறார் உடைக்கு செலவழித்திருக்கிறார் அதே போன்று வங்கியிலும் வைப்பு செய்திருக்கிறார் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் உணவுக்கும் உடைக்கும் செலவழித்த தொகையை கூட்டியிருக்கின்றோம் ஒன்பதில் ஐந்து என முதலாம் வினாவில் வங்கியில் செலவழித்த தொகையை தற்பொழுது கண்டோம் ஒன்பதில் அன்று இவற்றை கூட்டும் பொழுது இவர் உணவு உடை வங்கி மூன்றுக்கும் ஒதுக்கிய பணம் ஒன்பதில் ஆறு ஆகவே இவரிடம் இவைக்கு ஒதுக்கிய பின் எஞ்சும் மேலே வசனம் பாருங்கள் வினாவில் அதன் பின் அவரிடம் எஞ்சும் எஞ்சும் எனும் பொழுது கழிக்க வேண்டும் மொத்த பணம் ஒன்பதில் ஒன்பது என எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து ஒன்பதில் ஆறை கழிக்கலாம் கழிக்கும் பொழுது இவரிடம் எஞ்சும் பணம் ஒன்பதில் மூணு என எழுதி கொள்ளலாம் இதனை ஒன்பதில் ஒன்பது என எழுத வேண்டிய அவசியமில்லை நீங்கள் ஒன்றிலிருந்து கழிப்பதாகவும் எழுதி கொள்ளலாம் மாணவர்களே நான் இது சில மாணவர்களுக்கு விளங்காது அல்லது கழிப்பதில் தடுமாறுவார்கள் என்பதனால் இவ்வாறு எழுதிக்கிறேன் ஒன்பதில் ஒன்பதிலிருந்து ஒன்பதில் ஆறை கழிக்கும் பொழுது ஒன்பதில் மூன்று இதை நாம் சுருக்கி கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இது எளிய பின்னமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் மூன்றால் பிரித்தால் மூன்றினுள் மூன்றுகள் ஒரு முறை ஒன்பதினுள் மூன்று முறை மூன்றில் ஒன்று என இலகுவாக எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இவரிடம் தற்பொழுது எஞ்சியுள்ள பணம் மூணில் ஒரு பங்காகும் சம்பளத்தில் எஞ்சியுள்ள ரூபா ஆறாயிரத்தை வைத்திய செலவிற்கு ஒதுக்கிய பின்னர் சம்பளத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு எஞ்சி அந்த மீதமாக உள்ள பணத்திலும் ஆறாயிரத்தை அவர் வைத்திய செலவுக்கு மருத்துவ செலவுக்கு பயன்படுத்திய பின் அதிலும் இன்னும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மீதமாக இருந்ததா எனவே எஞ்சியது உங்களுக்கு தெரியும் மூணில் ஒரு பங்கு இந்த மூன்றில் ஒரு பங்குகளிலிருந்து ஆறாயிரத்தை செலவுக்கு ஒதுக்கிய பின்னர் ஆகவே ஆறாயிரத்தை நாம் என்ன செய்வோம் கழித்ததன் பின் அவரிடம் இன்னும் எஞ்சி மீதமாக இருக்கிறது ஐந்தில் ஒன்று மூணில் ஒரு பங்கு தான் மீதமாக இருந்த பணம் அதிலும் ஆறாயிரத்தை செலவழிக்கிறார் ஆகவே ஆறாயிரத்தை கழிக்க வேண்டும் அவ்வாறு கழித்ததன் பின்னும் மீதமாக இருக்கிறது ஐந்தில் ஒன்று நான் இப்பின்னங்களை ஐந்தில் ஒன்றை சமன் பாட்டிற்கு இடது பக்கமாக எடுத்துகிட்டு வருகிறேன் ஆகவே மூன்றில் ஒன்று சய ஐந்தில் ஒன்று சமன் ஆறாயிரம் என நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் ஆகவே இங்கு கழிக்கும் பொழுதும் மூணும் ஐந்தும் பகுதி என் சமனற்றது போமாசி பதினைந்து பதினைந்து நூல் மூன்றுகள் ஐந்து முறை பதினைந்து நூல் ஐந்துகள் மூன்று முறை ஆகவே பதினைந்தில் ஐந்து சய மூணு சமன் ஆறாயிரம் இதை சுருக்கும் பொழுது பதினைந்தில் இரண்டு பங்கு சமன் ஆறாயிரம் என பெறப்பட அவை பதினைந்தாக பிரித்து இரண்டு பங்கு ஆறாயிரம் எனின் மொத்த பணத்தை காண்பதற்கு நான் ஆரம்பத்தில் கூறியிருக்கிறேன் ஆறாயிரத்தை இப்பின்னத்தின் நிகர் மாட்டினால் பெருக்கலாம் அதாவது பதினைந்தில் இரண்டு பங்கு ஆறாயிரம் ஆகவே ஒரு பங்கை காண்பதற்கு ஆறாயிரத்தை இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் மூவாயிரம் மொத்தம் பதினைந்து பங்கு மூவாயிரத்தை பதினைந்தால் பெருக்கினால் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் என பெறப்படும் எனவே இவ்வரச ஊழியரின் மாத சம்பளம் நாற்பத்தி அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கை உணவுக்கும் ஒன்பதில் இரண்டு பங்கை உடைக்கும் ஒதுக்குகிறார் அதன் பின் எஞ்சியதில் நாளில் ஒரு பங்கை வங்கியில் வைப்பு செய்கிறார் அதன் பின் மீதமாக உள்ளதில் ஆறாயிரத்தை அவர் வைத்திய செலவுக்கு பயன்படுத்தினதன் பின்னும் அவரிடம் ஐந்தில் ஒரு பங்கு எஞ்சியிருந்தது எனவே அவருடைய ஆரம்ப சம்பளம் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவாகும் மாணவர்களே நான் இதில் இரண்டு பின்னங்கள் வினாக்களை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் மீண்டும் கூறுகிறேன் இல் அல்லது இன் எனும் வசனம் இடம்பெறும் பொழுது நாம் பெருக்க வேண்டும் உம் இதற்கும் இதற்கும் என வரும் பொழுது கூட்ட வேண்டும் எஞ்சியது மீதமாக உள்ளது எனும் பொழுது நாம் எஞ்சியது என்பது மொத்தத்திலிருந்து அதை கழிக்க வேண்டும் இவ்வாறான ஒரு சில நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நாம் பின்னங்கள் எனும் வினாக்களை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம் இன்னும் பல வினாக்களையும் நாம் இவ்வாறான வீடியோக்களையும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் வினாக்களை பற்றி உங்களுக்கு இவ்வாறான வீடியோக்கள் தேவையாயின் நீங்களும் என்னுடைய யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அத்தோடு எனது இ கல்வி ஃபேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்